Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne YouTube. Je vais réaliser une série de vidéos sur les différents registres en littérature. Tout d'abord, rappelons qu'un registre est la tonalité d'un extrait, l'ambiance d'un texte. Aujourd'hui, nous aborderons le registre lyrique. D'où lui vient ce nom Le lyrisme doit son nom à la lyre, l'instrument qui, dans la mythologie grecque, avait été offert à Orphée par le dieu Apollon. La poésie était alors lyrique au sens propre du terme, puisque l'instrument accompagnait les chants. Au XVIe siècle, le lyrisme a le sens figuré actuel, c'est-à-dire qui exprime des sentiments personnels. Les poètes, comme Louise Labbé par exemple, utilisent en particulier les sonnets. Il faut ensuite attendre le XIXe siècle et les romantiques, dont Victor Hugo est le chef de file, pour assister à un renouveau du lyrisme. Les poètes expriment leur joie ou leur souffrance. Au XXe siècle, certains poètes tels qu'Éluard poursuivent en ce sens en visant un davantage de liberté. Vous l'aurez compris, le lyrisme est un registre qui permet l'expression des sentiments personnels, quels qu'ils soient, amour, joie, tristesse, etc. Il cherche à faire partager des sentiments, à créer une intimité avec le lecteur. Les sujets de prédilection du poète lyrique sont donc évidemment l'amour, mais aussi la tristesse, le temps qui passe ou la mort. Quel procédé retrouve-t-on dans un texte aux accents lyriques Tout d'abord, le champ lexical des sentiments. L'utilisation fréquente du pronom personnel « je ». Une ponctuation expressive, des phrases interrogatives, exclamatives. On retrouve des interjections, telles que « hélas » des apostrophes lyriques, « Oh, fauvette de mon âme !» des figures de comparaison ou des figures d'insistance, telles que l'anaphore ou l'hyperbole. Enfin, un texte lyrique possède un certain rythme, une musicalité, grâce notamment aux rimes ou aux assonances. Pour finir, disons un mot sur le registre élégiaque qui peut être considéré comme une catégorie du lyrisme. Il sert à exprimer un chant plaintif traitant de la douleur, de la mort. Comme vous avez pu le découvrir, le registre lyrique, qui permet l'expression de sentiments personnels, est très présent en poésie. Mais comme tout registre, on peut le retrouver dans tout type d'extrait de texte. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour voir les prochaines.